சன் மியூசிக் நேரலுக்கு வணக்கம் நான் தான் அக்ஷதா தாஸ் அண்ட் இன்றைக்கி சன் மியூசிக் ஷார்ட்ஸ்க்கு நம்மளோட ஒரு சூப்பரான கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க ஸோ இவரை பற்றி சொல்லணும்னா ஹீ இஸ் அன் அமேசிங் ரைட்டர் நாட் ஜஸ்ட் நாவல்ஸ் சாங்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே பயங்கரமாக வந்துட்டு எழுதுவார் அண்ட் அவரோட ஆல்பம்காக வந்திருக்காரு சின்னஞ்சேறு பாடல்கள் ஆல்பமோட கிரியேட்டர் வி ஹாவ் கபிலின் வைரமுத்து வெல்கம் டு அவர் ஷோ எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஆல் குட் தேங்க்யூ நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஆல்பம் சாங்ஸ் வந்து இப்போல்லாம் பெருசாக வருது இல்லை வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் ரிலீசிஸ் லைக் ரொம்பவே நிறைய சாங்ஸ் வி ஹாவ் இண்டி மியூசிக்காக இருக்கட்டும் ஜென்ரலாக மூவி சாங்ஸாக இருக்கட்டும் a lot of songs have been coming up but when i was going through about your album one thing that really stood out to me was the fact idu vandha or album a release panirkinga and it hasn't happened in a long time yeah. so enga irund the idea vandha tell me more about it idu vandha or ennudaiya sila kavithaigalai paadalgala maathano abindra or or ennathil vandha aarambichathu indha muyarchi கபிலர் சங்ககால புலவர் கபிலர் அவர் வந்து ஒரு தொண்ணூற்றி ஒன்பது வகையான பூக்களை பற்றி பாடியிருக்கார் ஒரு நைன்டி நைன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அதில் வந்து அதில் ஒரு 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 பூவை கூட நான் அநேகன்னு ஒரு படத்தில் டைட்டில் சாங்கில் அதை நான் எழுதியிருந்தேன் தெய்வங்கள் இங்கே திரவியம் இங்கேன்னு ஒரு பாட்டு அதில் மாமலை இங்கே மணிச்சிகை இங்கேன்னு எழுதியிருப்பேன் மணிச்சிகைன்றது அவர் அவர் பட்டியலிட்ட ஒரு பூவில் ஒன்று ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு தொண்ணூற்றி ஒன்பது வகையான பூக்கள் இருக்குது இந்த 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 பூக்களுடைய பெயரில் நம்ம ஏன் ஒரு தொண்ணூற்றி ஒன்பது பாடல்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு 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 எண்ணம் வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி பல எண்ணங்கள் இந்த இந்த எண்ணங்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இன்றைக்கி ஒரு ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆல்பமாக வந்திருக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தமிழில் நிறைய தனி பாடல்கள் நிறைய வந்துட்டுருக்கு ஒரு ஒற்றை பாடல்கள் ஒரு சிங்கிள்ஸாக நிறைய இண்டிபெண்ட் நிறைய வந்துட்டுருக்கு ஆனால் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு ஒரு ஃபுல் லென்த் ஆல்பமாக ஒரு ஒரு ஐந்து பாடல்கள் ஒரே ஆல்பமாக ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆல்பமாக வர்றது வந்து ஐ திங்க் இப்போ தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் ஏன்னா இண்டிபெண்ட் மியூசிக் அப்படின்றது ஒரு ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு ஒரு சுதந்திரமான ஒரு கலை சார்ந்த ஒரு படைப்பு இங்கே வந்து நீங்கள் மார்க்கெட்டை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் ட்ரெண்டை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் உங்களுடைய ரீல்ஸை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் எவ்வளோ வியூஸ் வரப்போகுது கவலைப்பட வேணாம் இது எதை பற்றியுமே கவலைப்படாமல் பண்ணுற ஒரு படைப்பு ஸோ அது அப்படி அப்படி சுதந்திரமாக நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணும்போது அது ரொம்ப ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஒரு பயங்கரமான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு 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 படைப்பாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது அது எங்களுக்கு இதில் கிடச்சிது கேட்குறவங்களுக்கும் அது கிடைக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே வெரி நைஸ் அண்ட் நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போது இந்த ட்ரெண்டுக்கெல்லாம் ஏற்ற மாதிரி இல்லைன்னு அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ஆல்பமில் எந்த சாங்குக்குமே வீடியோ எல்லாம் ஒன்றுமே ரெடி பண்ணல இட் ஜஸ்ட் த லிரிக்கல் வீடியோ ஸோ வாஸ் தட் இன்டென்ஷன் இன்டென்ஷனல் திங் ரெண்டு விஷயம் இது இந்த இது வந்து நான் சாங்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் திஸ் இஸ் அ சாங்லெட் ஓகே ஸோ சாங்லெட் இஸ் அ ஷார்ட் டியூரேஷன் சாங் ஸோ இந்த இந்த ஆல்பமில் வர எல்லா பாட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டிலிருந்து மூன்று நிமிடங்கள் அவ அவ்வளோதான் இருக்கும் அண்டு இதில் மொத்தம் ஒரு ஒரு ஐந்து பாடல்கள் இருக்குது தில்லை பாலை சிந்துவாரம் புன்னை மகிழம் அப்படின்னு பர்பஸாக ஷூட் பண்ணாமல் விட்டுருக்கோம் ஏன்னா இது எல்லாமே கேட்குறதுக்கான பாடல்கள் பார்க்குறதுக்கான பாடல்கள் கிடையாது இப்போ நம்ம சாங் அப்படின்னு சொன்னதும் இமீடியட்டாக எல்லோரும் ஆ எங்கே சாங் வீடியோ அனுப்பு லிங்க் அனுப்பு யூடியூப் லிங்க் அனுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா இமீடியட்டாக எல்லோரும் வீடியோவை தேடுறாங்க இல்லையா ஸோ இது நம்ம ஒரு ஒரு வீடியோ ஜென்னில் இருக்கும் பட் வந்து பாடல்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்டதே முதல்ல வந்து செவியுறுவதற்கு தான் ஒரு கேட்குறதுக்கு தான் பாடல்கள் அதுக்கப்புறம் தான் அது நம்ம ஒரு ஒரு திரைப்பட கலை வந்த பிறகு திரைப்படங்களில் பாடல்கள் வருது நாடகம் நாடகங்களில் பாடல்கள் வருது அதுக்கப்புறம் தான் அது ஒரு ஒரு காட்சி பாடல்களாக மாறுது பட் பாட்டுடைய அந்த அந்த கலையே அது ஒரு ஒரு கேட்பதற்கான ஒரு ஒரு கலை நான் ஒரு பாட்டு ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டி அந்த 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 பாட்டுடைய அந்த அந்த காட்சி எல்லைக்குள்ள உங்களை நான் அடைக்க விரும்பலை நான் இந்த பாட்டை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் கேளுங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு காட்சி உருவாகும் நீங்களே உங்கள் காட்சிகளை உருவாக்கிக்கோங்க அதுதான் இந்த இந்த பாடல்களுடைய தன்மை இது மாதிரி ஆல்பம்ஸ் கேன் பி எக்ஸ்பெக்ட் மோர் ஆல்பம்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்து ஆர் இஸ் திஸ் கோன் பி லைக் அ ஒன் யூனிக் திங் தட் யூ டன் இது மாதிரி நிறைய பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் இதுக்கு முன்னாடியே இண்டிபெண்டன்ட் சாங்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏந்திரு அஞ்சலி ஏந்திருன்னு ஒரு சாங்கு அது தமிழ்நாட்டில் மது கலாச்சாரத்திற்கு எதிராக பாடப்பட்ட ஒரு பாடல் திரு டி ராஜேந்தர் அவர்கள் அதை பாடினார் அதுக்கு முன்னாடி மந்திரக்கண்ணிலேன்னு வி
பருவத்தில் இருந்த டைமில் அவர் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் சாங் பண்ணார் அது அவர் ஒரு நல்ல ஒரு சாங் ஸோ அது மாதிரி இண்டிபெண்டன்ட் சாங்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இது வந்து ஒரு இது பாடல் கிடையாது இது ஒரு ஒரு குறும்பாடல் இது ஜஸ்ட் சாங்லெட் அதுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தன்மை இருக்குது ஒரு கவிதையிலேருந்து வருது அப்படின்ற இது ஒரு ஒரு தனி ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உள்ள ஒரு ஒரு ஆல்பம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய பண்ணணும்னு விருப்பம் இருக்குது ஓகே வெரி நைஸ் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப வருஷமாகவே யூ பின் ரைட்டிங் you are a novelist mm. so unga uh, novels pathi na vandha when i was researching what i felt was one unique thing was ellathukume it was all different titles romba repetitive ah there was nothing oru oru vishayamu neenga vandu bayangama research panni let it be the australia la irukra natives pathi neenga edha novel ah irukato illa women vandu the postpartum and the vishayama irukato ellame romba different ah irundhuchu where does inspiration come to you from adhu romba unique ah oru pudhiya kalangalai padivu pannanum tamil la abindra dhaan verupom இப்ப பூமராங் பூமி நாவல் பத்தி சொன்னீங்க நான் ஆஸ்திரேலியாவில் ஜேர்னலிசம் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்த டைம்ல எழுதின ஒரு நாவல் அது படிச்சுக்கிட்டே எழுதின ஒரு நாவல் அங்க வந்து ஆஸ்திரேலியாவுடைய பழங்குடி மக்கள் அபோரிஜின்ஸ் அவங்கள மையப்படுத்தி எழுதின ஒரு நாவல் அண்ட் அந்த நாவலுடைய ஒரு சென்டர் மெசேஜ் என்னன்னா டிஜிட்டல் டிவைட் டிஜிட்டல் டிவைட் தான் அதோடைய அதாவது ஒரு பக்கம் உலகம் வந்து ஒரு ஒரு தொழில்நுட்பம் இன்னைக்கு அது ரொம்பவே பொருந்தும் ஒரு பக்கம் வந்து எல்லாரும் ஒரு ஒரு தொழில்நுட்பத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து இன்னும் பல பேருக்கு வந்து அவங்க வீட்டில் ஒரு அவங்க கையில் ஒரு ஃபோன் கிடையாது எதுவும் கிடையாது அவங்க ஒரு 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 ஜீரோ டிஜிட்டல் ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 பெரிய டிவைடை நோக்கி உலகம் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நான் அப்போ எழுதின ஒரு ஒரு விஷயம் ஸோ அபோரிஜன்ஸை பற்றியோ டிஜிட்டல் டிவைடை பற்றியோ தமிழ் இலக்கியத்தில் ரொம்ப பதிவு கிடையாது ஸோ அதை பதிவு பண்ணோம் அப்படின்னு விரும்பினேன் அதுக்கப்புறம் உயிர் சொல்லணும் ஒரு நாவல் பெண்கள் வந்து குழந்தை பிறந்ததும் அவங்களுக்கு ஒரு விதமான மன அழுத்தம் ஏற்படும் அது வந்து பேபி ப்ளூஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கும் பேபி ப்ளூஸ்க்கு அடுத்த கட்டம் போஸ்ட் நேட்டல் டிப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை டீல் பண்ண ஒரு நாவல் ஒரு மெடிக்கல் நாவல் அதுக்கப்புறம் மெய்நிகரி ஒரு டெலிவிஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் நடக்கிற ஒரு ஒரு ரியாலிட்டி டெலிவிஷன் பற்றிய ஒரு ஒரு நாவல் அதுதான் கவன் ஒரு படமாக வந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இந்த ஆகோல் அப்படின்ற அந்த நாவல் இந்த நாவல் வந்து குற்றப்பரம்பரை நான் குற்றப்பரம்பரைன்னு சொல்கிறேன் குற்றப்பரம்பரைன்னு சொல்லக்கூடாது குற்றப்பரம்பரை தவறான சொல்லாடல் குற்ற இன சட்டம் தான் கரெக்டு கிரிமினல் ட்ரைப் ஆக்ட் அது ஸோ குற்ற இனம் குற்ற பரம்பரை கிடையாது அது அப்படியே ஒரு பழக்கத்தில் வந்துருச்சு ஸோ இந்த இந்த குற்ற இன சட்டம் பற்றி ஒரு நாவல் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் பெருங்காமநல்லூரில் இந்த குற்ற இனத்துக்கு சட்டத்துக்கு எதிராக போராடின ஒரு கூட்டம் சுட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் அவங்கள பற்றிய ஒரு பதிவு அதுதான் அந்த நாவல் அண்ட் அது ஒரு டைம் ட்ராவல் நாவல் அங்கே நைன்டீன் டுவெண்ட்டிக்கும் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்கும் மாறி மாறி பயணிக்கிற ஒரு நாவல் அன்றைக்கி அவங்க ஏன் போராடினாங்க கைரேகையை வைக்க சொன்னாங்க எல்லாரும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து கைரேகை வைக்கணும்னு சொன்னாங்க கைரேகை வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி போராடினாங்க இன்னைக்கு நம்ம நம்ம கைரேகை எல்லா கொடுத்துட்டோம் கருவிழி கொடுத்துட்டோம் எல்லா பயோமெட்ரிக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டோம் யாரும் எதுவும் போராடல இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க ஏன் போராடினாங்க இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஏன் போராடல அப்படின்னு விவாதிக்கிற ஒரு ஒரு நாவல் அந்த நாவல் வந்து அடுத்த மாதம் அது ஆங்கில பதிப்பு வெளிவருது அந்த நாவலுடைய இரண்டாம் பாகத்தையும் நான் இப்போ எழுத முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் தமிழில் பேசப்படாத களங்களில் இயங்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஒரு 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 மோட்டிவாக இருந்துட்டு இருக்கு இந்த ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமாக ஸோ அதை கண்டினியூ பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் பீங் வயர்முத்து சார் சன் உங்களுக்கு என்னைக்காச்சும் ப்ரெஷர்லாம் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா சே அப்பா இது மாதிரி ஒர்க்லாம் எழுதியிருக்காரு நம்மளும் அது மாதிரி எதாவது பண்ணும் இது மாதிரி ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா வானம் பாரம் அப்படின்னு பறவை நினைக்காது இல்லையா கடைசி பாடலும் இந்த ரெண்டு பாடலுமே வந்து காதலை பற்றியும் அன்பை பற்றியும் பாடுற பாடல்கள் இதுல இந்த தில்லை அப்படின்ற பாட்டு அது வந்து ஒரு ஒருத்த ஒரு 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 காதலன் வந்து அவனுடைய அவனுடைய முதல் காதல் நினைவுகளை பற்றி நினச்சி பார்க்குறான் ஃபர்ஸ்ட் லவ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லவ்வில் நடந்த விஷயங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹக் அது மாதிரி அந் அது அது தொடர்பான நிகழ்வுகள் அது தொடர்பான சம்பவங்கள் அந்த முகம் அந்த கண்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன அது அதை நினச்சி பார்க்குற ஒரு ஒரு பாட்டு அதுதான் தில்லை ஓகே 
மகிழம் வந்து அன்பை பற்றி ஒரு பெண் பாடுறா என் மனசில் ஒரு அன்பு இருக்குது ஆனால் அந்த அன்பை நான் உங்ககிட்ட எப்படி வெளிப்படுத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியல அந்த அன்பை சுற்றி ஒரு இயக்கம் இருக்குது அந்த அன்பை சுற்றி ஒரு கோபம் இருக்குது ஆனால் அந்த அன்பு அன்பாக இருக்க மாட்டுது அது அந்த அன்பு அன்பாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி அந்த அன்பு விடுதலை ஆகிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு அவள் பாடுறா ஓகே ஸோ அதுதான் இது ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு வேலண்டைன்ஸ் டே கிஃப்டாக நாங்கள் இந்த ரெண்டு பாட்டியும் நாங்கள் கொடுத்தோம் வெரி நைஸ் இப்போ நீங்கள் கிஃப்ட் ஆகி கொடுத்தனால உங்கள் வாயால் ஒரு நாலு லைன் மட்டும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லிடுறீங்க ஃப்ரம் போத் த சாங்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஃபோர் லைன்ஸ் ஆஃப் த லிரிக்ஸ் தில்லையில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் முதல் எதையெல்லாம் மறக்க முடியல எதெல்லாம் இன்னும் என் மைண்டில் என் மனசில் வந்து நடனம் ஆடிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடுறோம் ஸோ முதல் பார்வையின் ஊடுருவல் நீளம் ஸோ முதல் முதல்ல பார்த்த அந்த பார்வை ஊடுரு எவ்வளோ தூரம் ஊடுருவிச்சு அப்படின்ற எவ்வளோ தூரம் எனக்குள்ளே ஊடுருவிச்சு உணவு நீ பார்த்த ஒரு பார்வை எவ்வளோ தூரம் எனக்குள்ளே போச்சு அப்படின்றத என்னால் மறக்க முடியல முதல் தீண்டலில் விரல்களின் எண்ணிக்கை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம் நான் நீ என்னை தொட்டப்பையோ நான் உன்னை தொட்டப்பையோ எத்தனை விரல்களில் நம்ம தொட்டோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு அந்த ரொம்ப நுட்பமான சில விஷயங்கள்லாம் அந்த அந்த பாட்டில் இருக்குது அதே மாதிரி மகிழம் சாங்கில் அன்பு செய்வது எப்படி உள் அன்பை சிந்தாமல் நான் உன்னிடம் சேர்ப்பது எப்படி அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது இது எல்லா பாடல்களுமே உங்களுக்கு நேரடியாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு யாருக்கும் புரியாத ஒரு டோன்லலாம் இல்லாமல் ரொம்ப டைரக்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த பாட்டை கேட்கும்போது ஆமாம் இல்லை இதை நம்ம நமக்கும் இது இதை நம்ம சொல்ல நினச்சோம் இல்லை இதை இந்த பாட்டில் சொல்லியிருக்காங்கல்ல அப்படின்னு உங்களுக்கு தோன்ற மாதிரி பாடல்களாக இருக்குமே தவிர இது ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான யாருக்குமே புரியாத ஒரு தளங்களில் இருக்கிற பாட்டு கிடையாது ஸோ அண்ட் அதர் திங் இஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு மேக்ஸிவாக ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் ஒன் த லைன் ஆஃப் அதை பற்றி பேசாமல் நான் உங்களை அனுப்ப மாட்டேன் ஸோ ஹவு இஸ் த ஒர்க் கமிங் ஃப்ரம் இந்தியன் டூ அண்ட் கோட் இல்லை ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு லேர்னிங்காக இருக்குது சங்கர் சார் கூட ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய லேர்னிங் ஒரு பாடல் ஆகட்டும் சரி ஒரு வசனம் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு காட்சி ஆகட்டும் இல்லை வந்து ஒரு லொக்கேஷன் ஆகட்டும் இது வரைக்கும் சினிமா ரசிகர்கள் அனுபவிக்காத ஒரு விஷயத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் மெனக்கிடுறாரு அவர் வந்து ஒரு ஐ மீன் சங்கர் சார் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு டேரக்ஷனுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே போவார் இல்லையா ஸோ புது புது ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணிட்டே போவார் ஒரு இந்தியன் ஃபிலிம் எப்படி இருக்கணும் இந்தியன் நான் இந்தியனை சொல்லலை ஒரு இந்திய திரைப்படம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபில் ஒரு செட் பண்ணிகிட்டே வருவார் அதே மாதிரி கமல் சார் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஒரு கேரக்டர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அவர் புதுசாக ஒரு ஒரு வாட்டியும் நியூ செட் பண்ணிட்டே வரும் இதில் அவர் ஒரு ஒரு புது ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணியிருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃபியூ ஆர் த வேர்ட் கோட் எஸ் வெல் கமல் சாரை பற்றி சொல்லிட்டீங்க விஜய் சாரை பற்றியும் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் விஜய் சாருக்கு இது வரைக்கும் பாட்டு எழுதுனதில்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அஜி அஜித் சாருக்கு விவேகமில் காதலாட காதலாடன்னு ஒரு சாங் பண்ணியிருக்கேன் இவருக்கு நான் எதுவுமே இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ வெரி எக்ஸைட்டட் சூப்பர் ஹாப்பி ஃபார் யூ விஷிங் யூ ஆல் சக்ஸஸ் அண்ட் லவ் ஃப்ரம் ஆர் டீம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யோர் டைம் Thank you. Nice. Thank you. Thank you very much. ஒரு 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 இண்டிபெண்ட் மியூசிக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு ஸ்டூடியோவில் என்னெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து இப்படி ஒரு ஒரு வெளிச்சம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் அழகான பாடல்கள் எழுதுகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த வெளிச்சம் எப்பவுமே இருக்கும் தேங